হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকের পর্বে আমি আপনাদের সামনে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট 10 लेसन 1 হোয়াট ইজ ড্রিম এই প্যাসেজটি নিয়ে হাজির হয়েছি প্রথমে আমরা এই প্যাসেজটির সড়ক উদ্ঘাটন করব অর্থাৎ প্যাসেজটি এ টু জেড আমরা আলোচনা করব এবং এই প্যাসেজটা পড়া শেষ হয়ে গেলে এই প্যাসেজ থেকেই আমি আপনাদেরকে ফ্লোচার্ট বের করে দেখাবো হ্যাঁ এটা একটু डिफरेंट টাইপের কঠিন একটা প্যাসেজ অনেকেই মনে করে তো এই প্যাসেজ থেকে আপনি কিভাবে কোশ্চেন নাম্বার 2 অর্থাৎ ফ্লোচার্ট সলভ করতে পারেন সেটিও আমি দেখিয়ে দেব তো ভিউয়ার চলুন আমরা প্যাসেজে চলে যাই ভিউয়ার্স প্যাসেজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজ আপনাদের ইন্টারমিডিয়েটের কোশ্চেন বলেন হ্যাঁ প্যাসেজটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজ এই প্যাসেজটা এখন আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন হ্যাঁ আসলে ভার্চুয়াল ক্লাসে আমি বারবারই বলে আসতেছি যে ভার্চুয়াল ক্লাস আর অ্যাকচুয়াল ক্লাস কখনো সেম হয় না তারপরেও আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এরপরও আপনাদের ক্লাস টিচার বা আপনাদেরকে আপনারা যে টিচারের কাছে পড়েন বা প্রাইভেট টিচার যে আছে উনি আরও বেশি বিস্তারিতভাবে আপনার কাছে ব্যাখ্যা করবে তো আমরা চলে যাচ্ছি প্যাসেজটাতে দেখেন তো প্যাসেজের আমি প্রথম লাইনটা এখানে লিখে রেখেছি এই লাইনে কিছু আপনাকে মানে ডিফারেন্ট একটা বিষয় চলে আসবে যেটা আপনার কাছে বিদ ঘুটে মনে হতে পারে হ্যাঁ তো এই বিষয়টাই আমি আলোচনার জন্য জাস্ট ফার্স্ট লাইনটা এখানে লিখে রেখেছি ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স ফর থাউজেন্ড অফ ইয়ার্স হাজার হাজার বছর ধরে স্বপ্ন দার্শনিকদেরকে ফ্যাসিনেট করে আসতেছে অর্থাৎ অভিভূত করে আসতেছে আচ্ছা দেখেন এই লাইনটাতে কোনো প্রবলেম থাকার কথা না আপনি খুব সিম্পলি বুঝতে পারতেছেন ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স ফর থাউজেন্ড অফ ইয়ার্স হাজার হাজার বছর ধরে স্বপ্ন দার্শনিকদেরকে হ্যাঁ ফিলোসফারদেরকে বা দার্শনিকদেরকে বা আপনি বলতে পারেন বিশেষজ্ঞদেরকে কি করতেছে ফ্যাসিনেট করে আসতেছে অর্থাৎ অভিভূত করে আসতেছে অবাক করে দিয়ে আসতেছে বাট অনলি রিসেন্টলি কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালে এই যে দেখেন অনলি রিসেন্টলি আমি এখানে আন্ডারলাইন করে রেখেছি হ্যাভ ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু এম্পিরিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন দেখেন দেখতে পাবেন এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেয়া নাই সুতরাং এটা ইন্টারোগেটিভ না এখন দেখেন এই যে অনলি রিসেন্টলি শব্দটা আছে এরপরে হ্যাভ ড্রিমস বিন আসছে আসল আসলে এটা হওয়া উচিত ছিল ড্রিমস হ্যাভ বিন ফ্যাসি ড্রিমস হ্যাভ বিন সাবজেক্টেড টু ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ কিন্তু দেখেন আপনার মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাই এই যে অনলি রিসেন্টলির পরে ড্রিমস হ্যাভ বিন না হয়ে হ্যাভ ড্রিমস বিন হলো কেন হলো আচ্ছা কেন হলো এটা বোঝার জন্য আপনাকে যেটা বুঝতে হবে অনলি রিসেন্টলি নামে এখানে একটা শব্দ দেওয়া আছে দেখেন এটা গ্রামারের একটা বিশেষ অংশ এটা নাম হচ্ছে ইনভার্সন হ্যাঁ আপনি যদি ইনভার্সনটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন ইনভার্সন মানে হচ্ছে অনেক সময় সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য বা সেন্টেন্সে জোর দেওয়ার জন্য অক্সোরারি ভার্টটাকে সাবজেক্টের সামনে আনা হয় অথবা মেইন ভার্টটাকে সাবজেক্টের সামনে লেখা হয় যেটাকে ইনভার্সন বলা হয় ইনভার্স মানে উল্টে দেয়া অর্থাৎ সেন্টেন্সের যে নর্মাল স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বা সেন্টেন্সের একটা নর্মাল স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অক্সোরারি ভার্ব প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে একটা নর্মাল বা ইউজুয়াল স্ট্রাকচার বাট আপনি আপনার প্রয়োজনে সেন্টেন্সে নেগেটিভ অর্থ প্রদানের জন্য অথবা বাক্যের অর্থে জোর দেওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় কি করি দেখেন অক্সোরারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট লিখে ফেলি এবং এরপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে না অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হওয়া সত্ত্বেও আপনি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটাকে উল্টে দিচ্ছেন মানে ইনভার্স করে দিচ্ছেন এই জন্য এটাকে বলা হয় ইনভার্স আবার দেখেন এটা অনেক সময় এরকম হয় মেইন ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট শেষে প্রশ্নবোধক না তবে এগুলো হতে গেলে এদের সামনে কিছু ওয়ার্ড থাকতে হয় তেমনি একটা ওয়ার্ড হচ্ছে অনলি রিসেন্টলি অনলি রিসেন্টলি নো সিনার হ্যাড হার্ডলি হ্যাড স্টার্সলি হ্যাড অনলি ইন অনলি বাই হ্যাঁ অনলি নাও এরপরে আরও আছে যেমন ডাউন আপ ইত্যাদি ইত্যাদি যে শব্দগুলো এগুলো যদি কখনো কোনো সেন্টেন্সে আপনি পান যদি সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকে হ্যাঁ বা ক্লজের শুরুতে যদি থাকে সেক্ষেত্রে দেখেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে অক্সোরারি ভার্ব হ্যাঁ বিনটা ওই অক্সোরারি ভার্বের অংশ এটা হওয়া উচিত ছিল আসলে ড্রিমস হ্যাভ বিন কিন্তু হয়ে গেল হ্যাভ ড্রিমস বিন এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে ইনভার্সন তো ইনভার্সনে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেটা আমি বললাম যে অনলি রিসেন্টলি হ্যাঁ এরপরে দেখেন অনলি বাই অনলি ইন অনলি উইথ অনলি বিসাইড এছাড়াও আপনি পাবেন আপ ডাউন হ্যাঁ আন্ডার বিনিথ বিসাইড এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের সামনে বা ক্লজের সামনে থাকে তখন আমরা কি করব অক্সোরারি ভার্টটাকে সাবজেক্টের আগে আনবো যদি অক্সোরারি ভার্ট না থাকে সেক্ষে
স্বপ্ন দার্শনিকদেরকে হাজার হাজার বছর ধরে অভিভূত করে আসতেছে বাট অনলি রিসেন্টলি কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রতিক কালেই হ্যাড ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু স্বপ্নটা সাবজেক্টেড হয়েছে বা একটা বিষয় হয়েছে টু ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চ প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি অর্থাৎ স্বপ্ন অনেক দিন ধরেই আমাদেরকে অভিভূত করে আসতেছে তারপরও স্বপ্ন নিয়ে আমরা রিসার্চটা খুব বেশি দিন হলো শুরু করি না এই রিসেন্টলি এই জন্যই বলছে অনলি রিসেন্টলি যে বিষয়টা দেখেন ড্রিমস হ্যাড বিন সাবজেক্টেড অর হ্যাড ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি হ্যাঁ তো এই লাইন থেকে আমরা শিখলাম যে স্বপ্ন আমাদেরকে অনেক দিন থেকে অভিভূত করতেছে কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রতিক কালেই আমরা এটাকে গবেষণার বিষয় বানিয়েছি আচ্ছা এরপরে আসতে 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 দেখেন এরপরে আসতে আসতে দেখেন চান্সেস আর দ্যাট আরও সুযোগ রয়েছে যে ইউ হ্যাভ ওফ অ্যান্ড ফাউন্ড ইউর সেলফ পাজলিং আপনি মাঝে মাঝেই নিজেকে পাজল ভাবছেন হ্যাঁ হতবাক হয়ে গেছেন অবাক হয়ে গেছেন ওভার দ্য কন্টেন্ট অফ এ ড্রিম স্বপ্নের আপনি উপাদান দেখে হ্যাঁ আপনি অনেক সময় রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখছেন স্বপ্ন দেখে সকালে উঠে চিন্তা করলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি কী স্বপ্ন দেখলাম এই স্বপ্ন তো আমার দেখার কথা না এটা কি হলো হ্যাঁ এই কী স্বপ্ন দেখলাম এ তো আমি কল্পনায় ভাবি নাই হ্যাঁ তো এই যে দেখেন স্বপ্ন যেটা আর কি আপনি মাঝে মাঝে স্বপ্নের উপাদান দেখে আপনি কি হচ্ছেন পাজল হয়ে যাচ্ছেন এটাই বলতেছে চান্সেস আর দ্যাট ইউ হ্যাভ ওফ এন ফাউন্ড ইউর সেলফ পাজলিং ওভার দ্য কন্টেন্ট অফ আর ড্রিম আপনি স্বপ্নের উপাদান নিয়ে অনেক সময় পাজল হয়ে যান হতবাক হয়ে যান অর পার হ্যাভস অথবা সম্ভবত ইউ হ্যাভ ওয়ান্ডার আপনি আরও অবাক হয়ে যান হয় ইউ ড্রিম অ্যাট অল যে আপনি স্বপ্নটা দেখলে নেই কেন আর এটা স্বপ্ন তো দেখার কথা না আমি এইসব স্বপ্ন দেখলাম কেন আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন যে আপনি আমেরিকার ধরনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অংশগ্রহণ করছেন যেটা আপনি কখনো কল্পনায় ভাবেন নাই বাট এটা আপনি দেখলেন আপনি তখন অবাক আর আমি এটা কেন দেখলাম এই স্বপ্ন তো আমার দেখার কথা না তো এই চলে গেল ফার্স্ট প্যারা এরপর আসতে আসতে দেখেন ফার্স্ট প্রথমে লেটস স্টার্ট বাই অ্যান্সারিং আ বেসিক কোয়েশ্চেন চলুন প্রথমে একটা বেসিক কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করা যাক তার তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে স্বপ্ন কি এখানে বলতেছে হোয়াট ইজ আ ড্রিম অর্থাৎ হোয়াটস আ ড্রিম স্বপ্ন কি দেখেন পরের লাইনে অ্যান্সার দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আ ড্রিম ক্যান বি ইনক্লুড একটা স্বপ্নের মধ্যে ইনক্লুড থাকতে পারে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে অ্যানি অব দ্য ইমেজেস যে কোনো চিত্র থাকতে পারে থট ভাবনা থাকতে পারে অ্যান্ড ইমোশনস অথবা আবেগ থাকতে পারে দ্যাট আর এক্সপিরিয়েন্সড ডিউরিং স্লিপ অর্থাৎ স্বপ্ন হচ্ছে এমন একটা কিছু যেটা আপনি ঘুমের মধ্যে এক্সপিরিয়েন্স করেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যেখানে ইনক্লুড থাকে ইমেজ ইমেজ মানে কি ভাই চিত্র হ্যাঁ থটস ভাবনা থাকতে পারে কোনো চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে অ্যান্ড ইমোশন এবং মনের আবেগ থাকতে পারে এরপর আস্তে আস্তে দেখেন ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রা অর্ডিনারি ভিভিড ড্রিমস ক্যান বি এরপর আস্তে আস্তে যেটা দেখেন ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রা অর্ডিনারিলি ভিভিড অর ভ্যারি ভেইক স্বপ্ন হতে পারে অসাধারণভাবে ভিভিড মানে একদম সুস্পষ্ট ক্লিয়ার অর অথবা ভ্যারি ভেইক হতে পারে খুবই কি অস্পষ্ট ঝাপসা অনেক সময় দেখেন আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন আপনার সব মনে থাকতেছে আবার সকালবেলা উঠে আপনার স্বপ্ন মনে আছে তবে পুরোপুরি মনে নাই কিঞ্চিত মনে আছে ঝাপসা ঝাপসা মনে আছে এটা বলতেছে এরপরে দেখেন ফিল্ড উইথ জয় এখানে ফিল্ড উইথ মানে হুইচ ইজ ফিল্ড উইথ জয় যে স্বপ্নটা হতে পারে ফিল্ড উইথ জয়ফুল ইমোশন হতে পারে সুখের কোনো স্মৃতি আপনি স্বপ্নে এমন কিছু দেখছেন আপনার মনে হলেই সুখ লাগতেছে অর অথবা ফ্রাইটেনিং ইমেজেস অথবা কি থাকতে পারে কোনো ভীতিকর কোনো ছবি যেমন আমি ছোটোবেলায় স্বপ্নে দেখতাম আমার আম্মা আমারা সবসময় কী করতে দেখেন ছোটোবেলা খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করতাম না পছন্দের খাবার না হলে আমার ভয় দেখাইতো যে আল্লাহ পাগল হ্যাঁ এক পাগল ছিল আল্লাহ আল্লাহ বলতো আর একটা বড় ঝোলা থাকতো হ্যাঁ তো উনি ওই ঝোলা নিয়ে হাতে একটা বদনা থাকতো তো আমার আম্মা আমার বলতো সেই ঝোলার ভিতরে বাচ্চাদের মাথা কাটে রেখে দেয় আর বদনায় করে রক্ত খায় তো এই যে আমার ভয় দেখাইতো বুঝছেন তো এইটা আমার কাছে আসলে খুবই ভয় ভয়ানক একটা ফাইটেনিং চিত্র ছিল আর কি তো ছোটোবেলায় আমি মাঝে মাঝে কী করতাম স্বপ্ন দেখতাম যে এই আল্লাহ পাগলাই সে আমার ধরে নিয়ে আছে তো দেখেন স্বপ্ন যেটা হতে পারে আর কি স্বপ্ন হতে পারে কি দেখেন জয়ফুল ইমোশন হতে পারে খুব সুখের স্মৃতি যেমন আপনি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতেছেন বা আমি নিজেও দেখতাম অনেক টাকা পয়সা পাইছি হ্যাঁ ঘুমের থেকে ওইটা আর টাকা খুঁজে পায় না মাথা তো পুরো নষ্ট যায় টাকা কই গেল আমার হ্যাঁ আবার দেখেন হতে পারে এটা কি ফাইটেনিং ইমেজেস ভয়ানক কোনো চিত্র তারপর দেখেন বলতে বলতেছে এখানে যেটা আর কি ফোকাসড যেটা হতে পারে ফোকাসড মানে কি একবারে সুস্পষ্ট ক্লিয়ার যেটা নেই কোনো দ্বিধা নাই যেমন দেখবেন আপনি অনেক সময় স্টেজে যখন নায়ক নায়িকা বা গায়ক গায়িকা বা কোনো পারফর্মার কোনো পারফর্ম করতেছে
আচ্ছা এই গেল বেসিক কোশ্চেনের অ্যান্সার এরপরে বলতেছে দেখেন হোয়াই ডু উই ড্রিম আমরা স্বপ্ন কেন দেখি আর একটা কোয়েশ্চেন এরপরে বলতেছে দেখেন হোয়াট পারপাস ডু ড্রিমস সার্ভ স্বপ্ন কি উদ্দেশ্যটাকে লালন করে বা পালন করে বা আপনি সার্ভ করে যেটাই বলেন না কেন আচ্ছা এর অ্যান্সারটা এখানে দেওয়া আছে দেখেন হোয়াইল ম্যানি থিউরিস হ্যাভ বিন প্রপোজড যদিও অনেকগুলো থিউরি প্রপোজ দেওয়া হয়েছে প্রস্তাব করা হয়েছে নো কনসেনসাস হ্যাজ ইমার্সড এখন পর্যন্ত কোনো কনসেনসাস বা ঐক্যমতে আসা যায়নি আচ্ছা অর্থাৎ স্বপ্ন নিয়ে অনেক অনেকে অনেক থিউরি দিয়েছেন কিন্তু কোনো থিউরিকেই এখনো পারফেক্টভাবে ওইভাবে গ্রান্ট করা হয়নি এরপরে যেটা লেখা আছে দেখেন কনসিডারিং দ্য টাইম উই স্পেন্ড ইন আ ড্রিমিং স্টেট একটা স্বপ্নিল বা স্বপ্ন দেখার অবস্থায় আমরা যেই টাইমটাকে আসলে স্পেন্ড করি দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সেই বিষয়টা হলো রিসার্চার্স ডু নট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পারপাস অফ ড্রিম রিসার্চাররা এখনও দেখেন বা যারা যে গবেষণা করতেছে গবেষকরা এখনও দেখেন যেটা বলতেছে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য রিসার্চার্স ডু নট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পারপাস অফ ড্রিম মে সিম ব্যাফলিং অর্থাৎ আপনি রিসার্চাররা যে এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে কোনো গব ফলাফলে আসতে পারেন এটাই আপনাকে ব্যাফল করে দিতে পারে আপনাকে অবাক করে দিতে পারে গিরে ভাই রিসার্চাররা কি করতেছে এখনও ফল পাইল না হ্যাঁ এত কিছু বের করে ফেলতেছে কিন্তু স্বপ্নের এই যে ব্যাখ্যাটা বের করতে পারতেছে না কেন পারতেছে না আপনি মাঝে মাঝে ব্যাফল হয়ে যাবেন হতবাক হয়ে যেতে পারেন আচ্ছা এরপরে বলতেছে দেখেন হাইভার যাই হোক আমরা জানি যে হাইভার ওয়ার্ডটা ডিফারেন্ট কিছু বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি এতক্ষণ পজিটিভ বলছি এরপরে যখন নেগেটিভে যাচ্ছি তখন আমি হাইভার ইউজ করতেছি অথবা আপনি প্রথমে নেগেটিভ বললেন এরপরে যখন পজিটিভ কোনো দিকে চলে যাচ্ছেন তখন আপনি হাইভার ইউজ করতেছেন এখানে বলতেছে দেখেন হাইভার যাই হোক ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কনসিডার দ্যাট এটা বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সায়েন্স ইজ স্টিল অ্যান্ড রেভেলিং দ্য এক্স্যাক্ট পারপাস অ্যান্ড ফাংশন অফ স্লিপ ইট সেলফ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা দেখেন যে বিজ্ঞান এখনও উন্মোচন করতেছে যে আসলে আমরা ঘুমেই কেন দেখি বা আসলে এই ঘুমের ফাংশনটা কি উদ্দেশ্যটা কি সরি রিসার্চাররা এখনও দেখেন যে বিষয়টা সমাধান করার চেষ্টা করতেছে উন্মোচন করতেছে তা হচ্ছে আসলে তারা এখনও চিন্তা চিন্তায় আছে আমরা আসলে ঘুমাই কেন ভাই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নই দেখি কেন অর্থাৎ ঘুম নিয়ে রিসার্চাররা এখন পর্যন্ত হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট কোনো সলিউশনে আসতে পারে নাই স্বপ্ন তো দূরের কথা আচ্ছা এরপরে দেখ সাম রিসার্চার্স সাজেস্ট দ্যাট কিছু কিছু গবেষকরা সাজেস্ট করতেছে যে ড্রিমস আর নো রিয়াল পারপাস স্বপ্নের আসলে কোনো রিয়াল বা আসল কোনো উদ্দেশ্যই নাই কিছু কিছু গবেষক বলতেছে হয় অন্যদিকে আদার্স বিলিভ দ্যাট অন্যরা বিশ্বাস করতেছে ড্রিমিং ইজ এ এসেন্সিয়াল টু মেন্টাল ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং অন্যদের মতে দেখেন ড্রিমিং বা স্বপ্ন দেখাটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল আমরা যদিও শিয়াল বলি উচ্চারণ হচ্ছে শল এটা খুবই এসেন্সিয়াল বা ইম্পর্টেন্ট টু কেন ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল মানসিকভাবে ইমোশনাল আবেগগত দিক থেকে অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য অর্থাৎ আপনি আবেগের দিক থেকে মানসিক দিক থেকে এবং শারীরিকভাবে যদি সুস্থ থাকতে চান আপনাকে স্বপ্ন দেখতে হবে আপনি যদি স্বপ্ন নাই দেখেন তাহলে বুঝতে হবে হ্যাঁ মানে এই রিসার্চারদের মতে আর কি আপনার মেন্টাল ইমোশনাল এবং ফিজিক্যালি কিছুটা প্রবলেম আছে এই জন্য আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন না আচ্ছা ভিওয়ার্স এখন চলেন আমরা পরের অংশে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ এই যে পরের অংশ দেওয়া আছে হয়তো ক্যামেরা এতটুকু ফোকাস আসতেছে না হ্যাঁ দেখেন এরপরে ড্রিম একটা পিকচার দেওয়া আছে পিকচারের নিচে কিছু অংশ আছে নর্মালি এই নিচের অংশ থেকে কোয়েশ্চেন আসে না এতটুকু থেকেই আসে তাই আমরা এতটুকুই আলোচনা করব হ্যাঁ তো চলুন আমরা এখন একটু পরের অংশটাতে দেখতেছি এরপরে বলতেছে দেখেন নেক্সট লেটস লার্ন মোর অ্যাবাউট সাম মোস্ট প্রমিনেন্ট ড্রিম থিওরিস চলুন এখন কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমিনেন্ট মানে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ড্রিম থিওরিস মানে স্বপ্ন নিয়ে কিছু থিওরি বা প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে এগুলো নিয়ে একটু চলুন আলোচনা করা যাক আচ্ছা এরপরে বলতেছে দেখেন কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য সাইকো অ্যানালিটিক পার্সপেকটিভ অর্থাৎ সাইকো মানে তো জানেন মনস্তাত্ত্বিক অ্যানালিটিক মানে বিশ্লেষণ মনোবিশ্লেষণ পার্সপেকটিভ মানে ক্ষেত্র এই দিক থেকে যদি আমরা কনসিস্টেন্ট উইথ বা এই দিক থেকে যদি একটু বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে দেখেন সিগমেন্ট ফ্রেডস থিওরি অফ ড্রিম সাজেস্ট দ্যাট সিগমেন্ট ফ্রেডের নাম নিঃসন্দেহে আপনারা শুনেছেন হ্যাঁ তার যেই স্বপ্ন রিলেটেড যে থিওরিটা এটা সাজেস্ট করতেছে যে ড্রিমস আর আর রিপ্রেজেন্টেশন অফ আনকনসিয়াস ডিজায়ার স্বপ্ন হচ্ছে দেখেন রিপ্রেজেন্টেশন মানে বহিরপ্রকাশ অফ আনকনসিয়াস ডিজায়ার অর্থাৎ আপনি কিছু সচেতনভাবে নয় অবচেতনভাবে কিছু ডিজায়ার করতেছেন আকাঙ্ক্ষা করতেছেন এটারই বহিরপ্রকাশ হচ্ছে স্বপ্ন অর্থাৎ সচেতনভাবে একটা কিছু আপনি চাচ্ছেন না এটাই আপনার কি দেখেন অবচেতনভাবে চাচ্ছেন বা যেটা আপনি চাইতে লজ্জা
ডিজায়ার থট অ্যান্ড মোটিভেশন আপনার একটা মোটিভেশন আছে যেটা কনসাস না হ্যাঁ আপনার একটা থট আছে চিন্তা ভাবনা আছে যেটা কনসাসভাবে আপনি চিন্তা করতেছেন না সচেতনভাবে চাচ্ছেন না বা আপনার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যেটা সচেতনভাবে আপনি চাচ্ছেন না চাইতে ভয় পাচ্ছেন লজ্জা পাচ্ছেন বা যে চাওয়াটা আসলে অনৈতিক চাওয়া উচিত না এটার বহিরপ্রকাশেই হচ্ছে স্বপ্ন এটা কে বলতেছে সিগমার ফ্রুয়েড বলতেছে দেখেন অ্যাকর্ডিং টু ফ্রয়েড পিপল আর ড্রাইভেন বাই অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড সেক্সুয়াল ইনস্টিংট দেখেন ফ্রয়েডের মতে মানুষ আসলে দেখেন আক্রমণাত্মক এবং সেক্সুয়াল বা যৌন আবেদন ভিত্তিক বা যৌন ভিত্তিক মানুষের কিছু কি থাকতেছে ভাই দেখেন মানুষ পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ আমার কোনো একটা মেয়ে দেখে ভালো লাগতে পারে এখন আমি বিবাহিত মানুষ ধরে নেন তার সাথে আমার এই প্রেম করতে যাওয়া ভালোবাসা করতে যাওয়া তার সাথে মেলামেশাটা আমার উচিত না হ্যাঁ ধরে নেন আমি এটা মনে মনে চাচ্ছি যেটা আমার চাওয়া উচিত নয় হ্যাঁ এটা সচেতনভাবে চাওয়া উচিত না হয়তো আমি অবচেতনভাবেই ভাবছি অথবা এমন হতে পারে যে আমি আক্রমণাত্মক কিছু চিন্তা করতেছি যে আমার বাড়ির পাশে এক মুরব্বী আছে ওনার সাথে আমার বলতেছে না হ্যাঁ মুরব্বীরে আমি কি বলতেছি যে ওনার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চাচ্ছি যেটা আসলে কি বাস্তবভাবে সম্ভব না বা যেটা আসলে উচিত না অনৈতিক একটা কাজ বা এই যে দেখেন যেটা বললাম আর কি ধরে নেন পাশের বাসার এক মেয়ে ছোট একটা মেয়ে বা একজন বড় মহিলা এক বড় আপু বা আন্টিটা কি তার সাথে আমি প্রেম করতে চাচ্ছি বা তার সাথে আমি অনৈতিক কিছু যদি চিন্তা ভাবনা করি দেখেন এটা হচ্ছে ফ্রয়েডের হ্যাঁ এটা আমার মন করার কথা না ফ্রয়েডের মতে দেখেন এগুলোর দ্বারা মানুষ কি করতেছে আসলে চালিত হচ্ছে এগুলো চিন্তা ভাবনা মানুষের আসতেই পারে মানুষ যেহেতু হ্যাঁ সামাজিক জীব মানুষের মন আছে দেখেন এটাই বলতেছে যে মানুষ এগুলোর দ্বারা কি করতেছে দেখেন ভাই চালিত হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট আর রিপ্লেসড সরি দ্যাট আর রিপ্লেসড ফ্রম আনকনশাস অ্যাওয়ারনেস যেটা বলতেছে দেখেন দ্যাট আর রিপ্লেসড যেগুলোকে আমরা দমন করে রাখতেছি ফ্রম কনশাস অ্যাওয়ারনেস সচেতন দেখেন আমাদের মধ্যে যে অ্যাওয়ারনেসটা হ্যাঁ চেতনা ভিত্তিক যে অ্যাওয়ারনেসটা অর্থাৎ আমার মধ্যে চেতনা আসতেছে আরে আমি যেটা চিন্তা করতেছি মুরব্বীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবো এটা তো উচিত না আমি যে একজনের দিকে খারাপ দৃষ্টি দিচ্ছি বা আমি তো বিবাহিত আমি আরেকজনের সাথে প্রেম করতে চাচ্ছি বা আমার মনের মধ্যে ধারণাটা আসতেছে আমি তখন কি করতেছি এটাকে দমায় রাখতেছি না এটা উচিত না রিপ্লেস করে রাখতেছি দেখেন স্বপ্নে কি হচ্ছে এইটাই আমার কাছে বাস্তবে আসতেছে না স্বপ্নে আমার কাছে আসতেছে ধরে না না আমার কাছে হলিউড বা বলিউডের এক নায়িকারে ভালো লাগে তারা নিয়ে আমি যাচ্ছি লং ড্রাইভে যাবো এখন এটা তো সম্ভব না বা সম্ভব হলেও তো আমার যাওয়া উচিত না আমার বউ আছে বেবি আছে হ্যাঁ তখন দেখেন স্বপ্নে আপনার মাঝখানে বা স্বপ্নে আপনার কাছে এটা এটা কি করতেছে এসে ধরা দিচ্ছে বা স্বপ্নে আপনি পাচ্ছেন এটাই বলতেছে দেখেন হোয়াইল দিস থটস আর নট কনসিয়াসলি এক্সপ্রেসড যখন এগুলো আমরা সচেতনভাবে এক্সপ্রেস করতেছি না দে ফাইন্ড দেয়ার ওয়ে ইন টু আওয়ার অ্যাওয়ারনেস ভায়া ড্রিম ভায়া এখানে দেখেন ভায়া মানে হচ্ছে মধ্য দিয়ে এই ভায়া শব্দটা হচ্ছে একটা প্রিপেজিশন যার মানে হচ্ছে বায় বা থ্রু বা মাধ্যমে দেখেন যখন আমরা সচেতনভাবে এগুলোকে চাচ্ছি না তখন দেখেন দে ফাইন্ড দেয়ার ওয়ে ইন টু আওয়ার অ্যাওয়ারনেস ভায়া ড্রিমস তখন স্বপ্নের মাধ্যমে এগুলো আমাদের কাছে আসতেছে যেটা বাস্তবে পার না পেলেও স্বপ্নে আপনি বা আমি পাচ্ছি দেখেন ইন হিজ ফেমাস বুক দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস তার একটা বিখ্যাত বই তার মানে কার সিগমার ফ্রুয়েডের দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম বইয়ের নাম হচ্ছে কি দেখেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি দেখবেন অনেক বই পাওয়া যায় কি দেখলে কি হয় হ্যাঁ স্বপ্নে কি দেখলে কি হয় অনেক বই পাবেন বাজারে হ্যাঁ এগুলো ছোটোবেলা অনেক বিশ্বাস করতাম এখন তো আসলে বিজ্ঞানের যুগ চলে আসছে হ্যাঁ দেখেন তার ইন্ট বইয়ে আর কি বইটার নাম তো আপনারা শুনলে নেই দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম এখানে তিনি বলেছেন ফ্রয়েড রোড দ্যাট তিনি লিখেছেন যে ড্রিমস আর স্বপ্ন হলো ডট 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 অর্থাৎ এর আগে আরও কিছু বলেছিলেন তিনি দেখেন ডিসগাইজ ফুলফিলমেন্ট অফ রিপ্লেসড উইশেস ডিসগাইজ মানে ছদ্ম বেশে ফুলফিলমেন্ট মানে যেটা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে রিপ্লেসড মানে দমিয়ে থাকা উইশ মানে ইচ্ছা অর্থাৎ আপনার দমিয়ে রাখা ইচ্ছাটা যখন ছদ্ম বেশে কি হচ্ছে ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে এই যে আমি আমি কি করতেছি একটা অনৈতিক চিন্তা ভাবনা করতেছি বা অনৈতিক চিন্তা ভাবনা করতেছি যেটা আমি বাস্তবভাবে পাচ্ছি না বাস্তব জীবনে হচ্ছে না বাট স্বপ্নে আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি এটাই সিগমন ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে আমার কাছে হাজির হচ্ছে ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা প্যাসেজটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা এই প্যাসেজ থেকে আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু অর্থাৎ ফ্লো চার্ট করে দেখাবো ভিওয়ার্স যেহেতু আমাদের পুরো টেক্সটটা শেষ তাই আমরা টেক্সট এখন রেখে দিলাম হ্যাঁ আর দেখেন এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে আমি এখানে কোয়েশ্চেন দিয়ে রেখেছি দেখেন আপনি কোয়েশ্চেনটা যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যেটা সবসময় দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে থাকে ধরে নিচ্ছি আমরা এই কোয়েশ্চেনের নিচে প্যাসেজটা আছে অর্থাৎ আমরা প্যাসেজটা পড়ে ফেলেছি আমরা তো আসলে প্যাসেজটা পড়ে
স্বপ্নের ফিচার ফিচার শব্দের অর্থই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখন আমাকে একটা ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে তো আমি আমার ফ্লোচার্টের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ফ্লোচার্ট লিখতে গেলে আমরা সাধারণত ফুল সেন্টেন্স লিখি না সাবজেক্ট সাধারণত লেখা হয় না শেষে ফুল স্টপ দেয়া হয় না প্রপার নাউন না হলে সাধারণত প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের লেখা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে বলেছিলাম ফ্লোচার্টটা যদি আইএনজি দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ জেরান বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে যদি শুরু হয় আপনি সবগুলো আইএনজি যোগ করে শুরু করবেন প্রথমে যদি ভার্বের বেস ফর্ম থাকে অর্থাৎ ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম থাকে আপনি সবগুলো এক নাম্বার ফর্ম দিয়ে শুরু করবেন যদি টু দিয়ে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ দিয়ে শুরু হয় টু প্লাস ভি ওয়ান দিয়ে আপনি পুরোটা ভি ওয়ান দিয়ে লিখবেন আবার দেখেন যদি প্রথমটাতে ট্রিপিটিশন প্লাস আইনজি যোগ থাকতো তাহলে আপনি সবগুলোতে বাকি ছটা অপশনেই ঠিক সেভাবে লিখবেন হ্যাঁ এখানে বলছে দেখেন ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা আপনার জন্য ডান মানে করে দিয়েছে এই করে দিয়ে আপনাকে আসলে মেরে দিয়েছে করে দিয়েছে না এটা হ্যাঁ তো দেখেন এখানে লিখেছে ফ্যাসিনেটিং ড্রিমসের একটা বৈশিষ্ট্য লিখছে ফ্যাসিনেটিং ফিলোসফার্স ফর ইয়ার্স স্বপ্নের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেখেন স্বপ্ন দার্শনিকদেরকে বছরের পর বছর ধরে ফ্যাসিনেট করে আসতেছে এই যে দেখেন সূর্যই হয়েছে আইনজি যোগ দিয়ে তাই আপনাকে কি করতে হবে সবগুলো দুই তিন চার পাঁচ ছয় যা আছে সব আইনজি যোগ করে শুরু করতে হবে এখন বিপদটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি আইনজি যোগ করবেন কিভাবে প্যাসেজে তো আর আইনজি যোগ করে দেওয়া থাকে না হ্যাঁ প্যাসেজে যদি আইনজি যোগ করে দেওয়া থাকতো তাহলে তো আর এটা আপনার কোশ্চেন না প্যাসেজ তো সেম হয়ে যেত তো আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে হ্যাঁ আপনাকে তো আমি যেই কাজটা করছি দেখেন একটা আমি এখানে লিখে রেখেছি হ্যাঁ আমি এখানে দেখেন পাঁচটাই তো আমি যে কাজটা করেছি এখানে দেখেন আমি পাঁচটাই বৈশিষ্ট্য স্বপ্নে লিখে রেখেছি এটাকে আমি আইনজি যোগ করে সবগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো হ্যাঁ এরপর আপনার আর কোনো প্রবলেম হবে না যেমন স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য চাইছে তারা তো প্রথমটা দেখে আমি বাকি সবগুলো ভাবে লিখে রেখেছি এখানে দেখেন তারা বলেছিলেন যে স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য এক নাম্বার দিয়ে রেখেছে সেটা কি যে স্বপ্ন ফিলোসফারদেরকে অনেক বছর ধরে ফ্যাসিনেট করে আসতেছে বা অভিভূত করে আসতেছে আমি ঠিক তাই লিখছি দেখেন ড্রিমস হ্যাঁ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স ফর ইয়ার্স এখানে সাবজেক্ট ছিল তারা যেই কাজটা করছে দেখেন সাবজেক্ট আর অক্সিলারি ভার্ব উঠায় ডাইরেক্ট দেখেন মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করছে হ্যাঁ তো আমরা যেই কাজটা করব দেখেন আমি এখানে লিখছি দেখেন ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিলেটেড ফিলোসফার ফর ইয়ার্স যেহেতু এটা সেন্টেন্স সে ফুল স্টপ দিছি এরপরে দেখেন ড্রিমস ক্যান ইনক্লুড ইমেজেন্স থটস অ্যান্ড ইমোশনস এরপরে দেখেন ড্রিমস আর এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং স্লিপ সবগুলোই স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য এরপরে দেখেন ড্রিমস ক্যান বি জয়ফুল অর ফ্রাইটেনিং এরপর একটা বৈশিষ্ট্য দেখেন ড্রিমস ক্যান বি ফোকাসড অর আনক্লিয়ার এরপরে দেখেন ড্রিমস আর আর রিপ্রেজেন্টেশন অফ আনকনশাস ডিজায়ার্স তো এখন আমরা যেই কাজটা করব দেখেন এখানে যেই কাজটা ওনারা করেছেন সাবজেক্টটাকে মুছে ফেলে মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করছে এখন আমরাও ঠিক তাই করব সাবজেক্টটাকে মুছে ফেলব মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করব তো আমরা এখন একটু সাবজেক্টটাকে মুছে ফেলি দেখেন এই যে ড্রিমস সাবজেক্টটা আমি সব জায়গা থেকে মুছে ফেললাম দেখেন হ্যাঁ তো এখন মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ তাহলে হ্যাপটা উঠে গেল এখানে ছিল ফ্যাসিনেটেড হ্যাঁ তো আমরা যেই কাজটা করব ওনারা যেহেতু ফ্যাসিনেটিং লিখছে আমরা এখানে লিখলাম ফ্যা সি নেই টিং আপনার আমার ভাই বেনা ফ্যাস কে নেই টিং হ্যাঁ এস আর সি থাকলে আপনার উচ্চারণ আসে ছয়ের মতো এরপর দেখেন ক্যান ইনক্লুড আমরা অক্সলারি ভাবটা সরিয়ে ফেললাম এবার মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করব যেহেতু ফ্যাসিনেটিং ছিল আমরা এখানে লিখতেছি দেখেন ইনক্লুডিং এই যে হয়ে গেল কি ইনক্লুডিং এরপরে দেখেন আর এক্সপিরিয়েন্সড আর এক্সপিরিয়েন্সড এটা প্যাসিভ ভয়েস এক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে তো আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব যেগুলো বি ভার্ব এটার সাথে আইনজি যোগ করলে বিং হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে কী লিখলাম দেখেন বিং এক্সপিরিয়েন্সড ডিউরিং স্লিপ এরপরে দেখেন লেখা আছে ক্যান বি ক্যান বি জয়ফুল অর ফ্রাইটেনিং তো আমরা যেটা করবো আর কি ক্যান উঠাই দিলাম এবার বিয়ের সাথে আইনজি যোগ তাহলে কি হচ্ছে দেখেন বিং জয়ফুল অর ফ্রাইটেনিং সবগুলো আইনজি যোগ করলাম এখানে ক্যান বি ফোকাসড আমরা যেটা করতেছি দেখেন বিং ফোকাসড হ্যাঁ সরি বিটা ক্যানটা উঠে গিয়ে বিয়ের সাথে আইনজি যোগ হলো এরপর দেখেন আর রিপ্রেজেন্টেশন অফ আনকনশাস ডিজার্স তো আর এখানে মূল ভার তাহলে মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করেন আর ইং হবে না যেহেতু বি ভার্ব আইনজি যোগ করলাম বিং আর এখানে দেখেন আমরা জানি ফুল স্টপগুলো উঠাই দিতে হবে কারণ ফুল স্টপ থাকলে তো আর ফ্লো চার্ট হলো না ফ্লোটাই স্টপ হয়ে গেল তো ভিওয়ার্স দেখেন তো তারা যেহেতু এখানে আইনজি যোগ করেছিলেন তাই আমরাও আইনজি যোগ করছি হ্যাঁ ওনারা যদি আইনজি যোগ না করে এরকম লিখতেন দেখেন এক্ষেত্রে আমি এটাকে বক্সটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি হ্যাঁ বৈশিষ্ট্যগুলো যদি এরকম থাকতো এক না
তো এইভাবে দেখেন খুব সহজে আমরা কি করতে পারতাম হ্যাঁ এখানে যদি ওনারা ফ্যাসিনেটস লিখতো তাহলে আমরা ইনক্লুস লিখতাম এভাবে ভাবের সাথে যোগ করে দিতাম হ্যাঁ তো ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা এই ফ্লো চার্টের নিয়মটা বুঝতে পেরেছেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ